Good evening. Jó estét. Are you tired? Fáradtak vagytok? No, yes. Ne, no? Igen, okay. talán. We will see after the presentation, okay? Na, majd az előadás után meglátjuk. We are going to talk about the hierarchy of the mind. Az elme hierarchiájáról fogunk beszélni. This is a completely new knowledge for me. Ez számomra egy teljesen új ismeret. I guess as I'm going to continue to study this topic. Az gondolom, hogy ahogy ezt a témát fogom tanulmányozni. This will be changed in the future with new knowledge. A több ismerettel fog még a jövőben változni. But so far this is what I have understood. De eddig ezt értettem meg. And I believe that there is nothing more important than to understand who we are. És azt gondolom, hogy nincs is attól, attól fontosabb, mint megérteni, hogy kik is vagyunk. Our mind. Az elménket. How does our mind work, right? A mi elménk hogyan működik? Because if we can understand how the mind works, már hogyha meg tudjuk érteni, hogy az elme hogyan működik, we can understand ourselves. Akkor saját magunkat is meg tudjuk érteni. And of course, we will do all of this in the light of God's word. És természetesen mindezt Isten igényének a fényében tesszük. Anybody remembers what we studied yesterday evening? Emlékszik-e bárki is arra, hogy mit tanulmányoztunk tegnap este? The law of love. Szeretet törvényét. Anybody remembers what we studied this morning? Bárki emlékszik arra, hogy mit tanulmányoztunk ma reggel? Very nice. Nagyon jó. Identity. Az identitásról beszéltünk. So these two things. Tehát ez a két dolog. With these two we will continue our study. Ezzel fogjuk folytatni a tanulmányunkat. But let us have a short word of prayer. Előbb imádkozzunk. Father in heaven. Menjen, atyánk, we have had a long day. Hosszú napunk volt. But we ask for power. De erőért imádkozunk. To be able to focus. Hogy tudjunk figyelni. To understand how you have created our mind. Hogy megérthessük, hogy hogyan alkottad meg a mi elménket. So that we may understand why we act the way we act. Hogy megérthessük, hogy miért viselkedünk úgy, ahogy viselkedünk. And thus it may be helping us on the path to healing. És hogy így segítsen bennünket a gyógyulás ösvényén. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Please be seated. Foglaljatok helyet. I find it fascinating találtam, that in the book of Revelation chapter 22, verse 4 says, mondja, speaking about the redeemed, a beszél, they shall see God's face és Isten arcát, and his name shall be in their foreheads. És az ő neve a homlokukon lesz. Do you think this is to be understood literally? Mit gondoltok, ezt szó szerint kéne értelmezni? God is going to tattoo his name into every person? Isten oda tetoválja az ő nevét mindenkinek a homlokára? Probably not. Valószínűleg nem. It's the character of God, Isten jelleme az, which is going to be restored, ami helyre áll. Where? Hol? What do you have in the forehead? Mi van itt a homlokodon? You have the brain, you have the mind, very nice. Az agyad, nagyon jó. Scientist calls it the prefrontal cortex. A tudományban ezt úgy hívják, mint a homlok lebeny. We could speak a lot about this. Nagyon sokat beszélhetnénk róla. The prefrontal cortex is the seat of spirituality. A homlok lebeny a lelkiségnek a központja. The will az akaraterő központja. And morality. És az erkölcs központja. God's character reproduced in Isten the mind. Isten jelleme a homlok lebenyben, az elmében újra termelődik. Why does Miért? it need to be there? Miért pont ott? And if you think about it in the book of Revelation, és hogyha erre gondolt a Kölnések könyvében, the 144,000, the last generation, az utolsó generáció, they have the name of the Father written in the forehead. Az atyának a neve az ő homlokukra van írva. So it's important to understand. Ez fontos megértenünk. The, for, the, 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 the mind. Az elmét. I'm going to begin our study with two assumptions. A tanulmányunkat két előfeltevéssel fogom kezdeni. God exists. Isten létezik. And God is love. És Isten a szeretet. 
And with this understanding, és ezzel az megértéssel, we know that God created us in tudjuk, His image. Hogy Isten az ő képére teremtett minket. In His character of love. Az ő szeretet jellemére. It means, and listen very closely. Ez azt jelenti, és most nagyon figyeljetek, that the human mind, hogy az emberi elme, was created to function, arra lett megteremtve, to 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 function according to a certain operating system. Hogy egy bizonyos um, működési rendszer alapján működjön. Do you know any operation operating systems? Tudtok bármilyen operációs rendszerről? Do you have any, do, do we have any uh, co- computer nerds here? Vannak itt uh, számítógép guruk. One operating system is. Az egyik operációs rendszer működési rendszer. Is the Windows system. Az a Windows. But like Microsoft Windows. De úgy mint a Microsoft Windows. The mind is super complex. Az elme az super összetett. Not even Bill Gates could have figured out the mind. Bill Gates sem tud rájönni az elmére. This operating system which the mind is functioning according to. Ez az operációs rendszer ami alapján az elménk működik. It is actually based upon two sets of laws. Két fajta törvény alapján működik. This is how God installed the operating system into the mind. Isten így instalálta az operációs rendszert a mi elménkben. Two sets of laws. Két fajta törvényt helyezett bele. The law of love. A szeretet törvényét. We saw that yesterday. Ezt tegnap láthattuk. But there is a second law. De van egy második törvény. And that's the law of beholding. És ez pedig a szemlélés törvénye. Now the law of love. A szeretet törvénye. Is the law of life. Az élet törvénye. We are going to discuss Romans chapter 7. Róma hétről fogunk beszélni. The Apostle Paul says that there is something called the law of the mind. Van valami, amit Pál Apostol úgy nevez, mint az elmém törvénye. And so that is the law of love, as we will soon see. És az a szeretet törvénye, amit hamarosan látni fogunk. As long as the mind is working according to the law of love, egészen addig, amíg az elménk a szeretet törvénye alapján működik, there is a system of order, and harmony. Egy rendszerben és harmóniában működik. God's purpose in creation with humanity. Isten célja a teremtéskor az emberiséggel. That their minds would develop in the love of God. Az az, hogy az ő elméjük Isten szeretetében fejlődik. And that it would expand more and more into eternity. És ez tovább fog tágulni az örökké valóságban. But what about the law of beholding? De mi a helyzet a szemlélés törvényével? Ellen White says in the Great Controversy. Ellen White azt írja a Nagy Küzdelem című könyvben. Listen to this. It is a law both of the intellectual and the spiritual nature that by beholding we become changed. Mind szellemi, mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. The mind gradually adapts itself to the subjects upon which it is allowed to dwell. Gondolatvilágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amelyel foglalkozunk. It becomes assimilated to that which it is accustomed to love and reverence. Hasonlóvá válunk ahhoz, amit szeretünk és tisztelünk. The law of beholding incorporates several aspects. A szemlélés törvénye különböző szemszögeket foglal magába. Firstly, először is the divine. Az isteni szempontot. I'm going to show you this week. Ezen a héten meg fogom mutatni. That our view of God, hogy az ahogyan Istent nézzük, affects the way we view ourselves. Az befolyásolja azt, ahogyan magunkra nézünk. And the way we see others. És ahogyan aztán másokat nézünk. But the second aspect de a második szemszög is the daily common things of life. Az életnek a hétköznapi dolgai. Whatever we prioritize. Bármi is, ami elsőbséget élvez az életünkben. Whatever we spend time with. Mi az, amivel időt töltünk. That will slowly shape us az lassan elkezd bennünket formálni. That which becomes important to us, ami fontossá válik számunkra, that is what we start to love 
and reverence. Azt fogjuk elkezdeni tisztelni és szeretni. And please notice, és kérlek, észre, that the quote says, hogy az idézet azt mondja, the mind gradually does what? Hogy a gondolatvilágunk fokozatosan mit csinál? Adapts itself. Alkalmazkodik. It doesn't take a day or two for the mind to change. Az agyunknak nem egy vagy két napra van szüksége ahhoz, hogy megváltozzon. It's a longer process. Hanem egy hosszabb folyamat. But this can become a blessing. Ez egy áldás is lehet. And this can become a curse. És egy átok is. Imagine having your mind. Képzeljétek el, hogy ha ti elmétek, Behold for all eternity the character of God. Az egész örökké valóságban Isten jellemét fogja nézni. What do you think happens to your mind? Mit gondoltok, mi történik az elmétekkel? It becomes like God's character. Isten jellemére alakul. Imagine this. Képzeljétek el. If we spend most of our time with spiritual things. Hogyha az időnk legnagyobb részét lelki dolgokkal töltjük. We read the Bible. Bibliát olvasunk. We memorize the Bible. Uh, memorizáljuk. We contemplate about the character of God. Isten jelleméről gondolkodunk. Then spiritual things will become more attractive and more interesting to us. Akkor a lelki dolgok vonzóbbá és érdekesebbek válnak számunkra. I'm a living example of that. Én ennek egy élő példája vagyok. I was going to become a professional football player. Egy profi focistává akartam válni, azon az úton voltam. Ready to play in the big leagues in Europe. Kész voltam arra, hogy Európának a nagy csapataiba játszak. But I broke my leg. De eltörtem a lábamat. It was during this time, in this difficult time. Ebben a nehéz időben volt. That I came into contact with the message of the Bible. Hogy a Biblia üzenetével találkoztam. And that was a life-changing experience. És ez egy életet megváltoztató tapasztalat. And the way I view the Bible now and God. És az a mód, ahogyan most tekintek a Bibliára és Istenre. Is so different. Than before. Annyira különbözik attól, ahogy előtte néztem. The law of beholding is taking place in each one of our lives. A szemlélés törvénye megtörténik mindannyiunk életében. And because of that, és emiatt, there is no neutral ground. Nincsen semleges talaj. Either our mind develops into that which is a blessing. Vagy az elménk arra alakul át, ami áldásává válik. Or the mind develops that which becomes a curse. Vagy az elme arra alakul át, ami átokká válik. So what do you say? Tehát mit mondtok? Is it important to know that your thoughts are right? Fontos-e az, hogy a gondolataid helyesek legyenek? Is it important to know that which you behold is a good thing? Fontos-e az, hogy amit szemlélsz, az egy jó dolog? It really is. Eléggé. Because there is no neutral ground. Mert nincsen semleges talaj. So in a sense, tehát valamilyen értelemben, the law of beholding is basically what we think shapes us. A szemlélés törvénye alapvetően az, hogy amit gondolunk, az formál bennünket. This is vital because what we think is what what we have to know is that what we think is actually accurate. Ez élet fontosságú, mert fontos az, hogy amit gondolunk, az pontos. Accurate thoughts. Pontos gondolatok. Lays a good foundation as the mind applies the law of beholding. Lefekteti az alapját annak a törvénynek, mint ugye a szemlélés törvény. Accurate thoughts lead into positive personal growth for each one of us. Helyes, pontos gondolatok személyes növekedésbe fognak folytatódni. However, noha, untrue and incorrect thoughts, helytelen és igaztalan gondolatok, leads the mind into decline and degeneration. Az elmét romlásba taszítja. That is why we have to understand, my friends. Ezért kell barátaim megérteni. What we think today and what we do today, hogy amit ma gondolunk és amit ma teszünk, shapes us for who we will become tomorrow. Formál bennünket abban, akivé válunk holnap. Either we are growing, vagy növekvünk, or either we are degenerating. Vagy pedig visszafejlődünk. Now we may not recognize the daily changes. Talán nem veszük észre a 
naponkénti változásokat. But they are taking place. De azok attól még megtörténnek. And maybe we are looking back into lives 10 years, 20 years, 30 years. És talán az életünkben visszanézünk 10, 20, 30 évet. And we think to ourselves, why do I think the way I think? Azon gondolkozom, miért gondolkodok most úgy, ahogy? The law of beholding, my friends, barátaim, a szemlélés törvénye. Is what has been taking place day in and day out. Ez, ami naponként történik az elménkben. And those becomes what? Habits, of course. És ezek mivé válnak? Szokásokká. And we know how habit, how difficult habits are to break. És tudjuk, hogy mennyire nehéz a szokásokat megtörni. But they all have their foundation in the mind. De mindezeknek az alapja az elménkben van. Ellen White says. Ellen White azt mondja. Every organ of the body was made to be servant to the mind. A test minden szerve az agy szolgálatára lett teremtve. The mind is the capital of the body. Az elme a test központja. I, f- I love that. Ez nagyon tetszik. Do we treat the mind as the capital of the body? Vajon az elmét úgy kezeljük, mint a test központját? I was reading an il- quite interesting illustration. Egy elég érdekes illusztrációról olvastam. A couple of weeks ago we had uh, potato harvesting. Néhány héttel ezelőtt krumpi szüret volt. And so they asked me to do the most difficult job ever. És a legnehezebb feladatra kértek meg. I guess I'm being initiated into the family. Valószínűleg beavattak most ezzel a családba. First they said, come and do potato harvesting. Először azt mondták, ó, gyere el krumplit szedni, jó lesz. And I did that. És ezt megtettem. But now I had to take out the wheat. De most gazat kellett húzni. And those weeds were not small, let me tell you. És azok a gazak nem voltak kicsik. Some of them were this high, some of them it was huge. <laughs> Magasak voltak. And of course I understand that the, these things are protecting with the shadows and everything. I understand. És megértem, hogy ez az árnyék halasztam már védem védi a krumpit a végén. But it was a hard work. De ez kemény munka volt. Did you know that we are all doing gardening here? Tudtátok azt, hogy mindannyian kertészkedünk itt? Every day we are doing gardening in our minds. Az elménkben minden nap kertészkedünk. We are choosing between the right thoughts and the wrong thoughts. Döntéseket hozunk a jó és a rossz gondolatok között. And whenever között. we find the wrong thoughts, just like the wheat, we have to tear it up. És amikor egy rossz gondolatra bukkanunk, úgy mint a gazat, ki kell húznunk. And we have to say no. És azt kell mondanunk, hogy nem. I'm not going to engage in that thought. Ebből a gondolattal nem fogok foglalkozni. I don't want to do this. Én ezt nem akarom megtenni. Ellen White says it's the the mind is the capital of the body. Ellen White azt mondja, hogy az elme a test központja. I want to show you the organizational structure of the mind before the fall of man. Meg szeretném mutatni nektek a a szervezeti kinézetét az elménknek a bukás előtt. The mind before sin. Az elme a bűn előtt. It operates upon the law of love and the law of beholding. A szeretet törvénye és a szemlélés törvénye alapján működik. But as you know how it is. De tudjátok, hogy hogy van ez? We have our thoughts. Vannak gondolataink. And these thoughts can be described in certain ways. És ezeket a gondolatokat bizonyos módon lehet kifejezni. These are our beliefs. Ezek a mi Hit, hitünk, our values, az értékeink, our world views, a világnézetünk, or to use a very modern expression, vagy hogyha egy nagyon modern kifejezést használnál, it's the self-talk we are doing all the time. Ez az önbeszélgetés, amit állandóan teszünk. Have, are, are you doing self-talk? Te beszélsz a fejedben magadban? I think you are doing self-talk right now. Azt gondolom, hogy most is beszéltek a fejetekben. I'm hungry. Éhes vagyok. When is this over? Mikor lesz már ennek vége? Or maybe you say, yeah, what is it? what is the self talk I have? Vagy te azt mondod, oh, vajon mit mondok a fejemben állandóan? Thank you. Köszi. We all have self talk. Mindannyian, mindannyiunknak van egy belső beszélgetése. There is a certain story which we are repeating to us all the time. Van egy történet, amit állandóan ismételgetünk magunkban. But here's the thing. De itt a lényeg. These thoughts. Ezek a gondolatok. These stories. Ezek a történetek. Are not always accurate. Nem mindig pontosak. And if they are not accurate. És ha nem pontosak. And we entertain them. És ezeket um, magunkhoz öleljük és ezekkel törődünk. They will produce the certain consequences 
which we do not want. Ezek olyan következményeket fognak létrehozni, amit nem akarunk. If you want to make good decision making, ha jó döntéseket akarsz hozni, you have to have a good self talk. Egy jó belső beszélgetésednek kell lenni. If you want to make bad decision making, ha jó, ha rossz döntéseket akarsz hozni, you have to have incorrect thoughts. Akkor helytelen gondolataidnak kell, hogy legyen. We are all doing self talk. Mindannyian beszélünk a fejünkben. These self talks have certain patterns. Ezek a be, ezeknek a belső beszélgetéseknek bizonyos mintázataik vannak. These self talks patterns can be the notion of always or never. Például egy ilyen mintázata mindig vagy a soha. Have you ever felt into the always and never trap? Estéle valaha a mindig vagy a soha csaptálpa? So let's say you are in the family. Tehát mondjuk azt, hogy a családdal vagy. And let's say we take the perspective of the wife now for a second. És most egy pillanatra a feleségnek a nézőpontját veszük. And the wife says to the husband, és a feleség azt mondja a férnek, you never take out the trash. Sosem viszed ki a szemetet. Has it happened sometimes? Megtörténik ez néha. Or I am always the one that does this and that vagy and the other. Mindig én vagyok az, akinek ezt vagy azt kell tennie. And suddenly you have a conflict. És aztán hirtelen egy konfliktus tör ki. This is a certain self-talk. Ez egy bizonyos belső beszélgetés. There's another self-talk. Van egy másik ilyen belső beszélgetés. And that is fortune telling. És ez pedig a jóslás. Have you doing fortune telling sometimes? Valaha bocsátkoztál már jóslásokba a fejedbe? You are doing something. Valamit csinálsz. And then a problem comes in. Aztán jön egy probléma. And then you are doing a big problem out of that little small thing. És aztán abból a kis dologból egy nagy problémát hozol létre. It's hopeless now. Most már ez reménytelen. Everything is going to collapse. Minden összeomlik. And you can see now how the thoughts lead like a lavin like going forward. És aztán forward. látod, hogy ezek a gondolatok mint egy lavina így ömlenek tovább. Juzsi and Arpi are now holding these talks about certain self talks. Juzsi és Arpi bizonyos ilyen uh, belső beszélgetésekről tartott előadást. Now what, and it comes to the thoughts. Amikor a gondolatok szintjére érkezünk, there are two faculties of the mind that are functioning on the thought level. Az elménknek két része van, ami a gondolatok szintjén működik. First, there is the ability to reason. Először is ott van az érvelés lehetősége. This is the prefrontal cortex. Ez That's itt van a homloklebenyünkben. Now, obviously, animals cannot reason the way humans do. Nyilvánvalóan az állatok nem tudnak úgy érvelni, ahogy az emberek. God wants us to use our brains. Isten azt akarja, hogy használjuk az agyunkat. And Jesus even said in the context of worship, és Jézus azt mondta az imádat kifejezésénél, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and soul and with all thy mind. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. That's fascinating. Lenyűgöző. Jesus actually wants us to think right. Jézus azt akarja, hogy helyesen gondolkodjunk. Jesus does not only want us to believe right. Jézus nem csak azt akarja, hogy helyes dolgokban higgyünk. He wants us to think right. Hanem azt akarja, hogy helyesen gondolkodjunk. And right thinking és a helyes gondolkodás is actually a form of worship. Az igazából az imádatnak egy formája. I'm going to say this again. Ezt még egyszer most mondani fogom. Right thought patterns. Helyes gondolkodási minták. Aided by the Spirit of God. Amit Isten lelke támogat. In light of the Word of God. Isten igényének a fényében. Is actually a form of worship. Az az imádásnak egy formája. And Jesus even said in the Gospel of Matthew chapter 6 and verse 7. És Jézus azt mondta Máté evangélium a hatodik fejezet hetedik versében. But when you pray, és mikor imádkoztok, use not vain repetition. Ne legyetek sok beszédűek. As the who? Mint akik? The heathen why? Mint a pogányok miért? For they. Akik azt? Interesting. For they Akik azt think gondolják, that they shall be heard for their much speaking. Hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Here you have the law of beholding. Itt van a szemlélés törvénye. 
operating in a negative way. Ami negatív módon működik. The heathen a pogányok, because of their wrong thought level, mivel rosszul gondolkodnak, they are now operating or functioning in a wrong way. Most már egy rossz módon működnek. Wrong thoughts rossz gondolatok, has led them to wrong practices, rossz gyakorlathoz vezetett, religious customs, vallási szokásokhoz, and even habits. We must remember Emlékeznünk kell. our thoughts a gondolataink and the inner self talk we have és ez a belső beszélgetésünk amink van is not infallible az nem csalhatatlan our thoughts can only be trustworthy a gondolatainkban csak akkor bízhatunk meg if they are guided by the spirit of god hogyha isten lelke vezérli ruled by the inspiration of the bible amit a bibliának az ihletet igéje Irányít. Do you know anybody in scripture who was doing self talk? Ismertek-e valakit a Szentírásban, aki ilyen belső beszélgetésben bocsátkozott? Oh, very good example. I didn't Nagyon think jó about példa, that. nem is gondoltam Can you rá. Elaborate? Ki tudod fejezni? Hát azt gondoltam, hogy nagyobb hűlöket nézik, és aztán csak szórakozik. Very nice. Very good. What about Adam and Eve? Mi a helyzet Ádámmal és Évával? Think Eve, did she, was, was she doing self-talk, do you think? Mit gondoltok, Évának is volt egy ilyen belső beszélgetése? When the serpent was talking to her? Amikor a kígyó beszélt hozzá? She was doing a self-talk. Egy ilyen belső beszélgetése But volt. But that led her quickly De ez aztán gyorsan oda vezette őt to the fall. Hogy elbukjon. We could name several other examples. Sok más példát is hozhatnám. But simply. De egyszerűen. God does not want Christians to be brain dead. <laughs> Isten nem akarja, hogy a keresztények agyhalottak legyenek. He wants us to reason with him, as the Bible says. A Biblia azt mondja, hogy azt akarja, hogy érveljünk vele. And follow the truth revealed in Scripture. És az igazságot kövessük, ami a Szentírásban megnyilatkozott. We have to remember this. Erre emlékeznünk kell. Our reasoning power ami érvelési képességünk does not take place in a vacuum. Az nem egy vákumban történik. We reason and think based upon our ex- past experiences. A múlt tapasztalati ala- tapasztalatai alapján érvelünk. And based upon the self-talk or worldview we already have. És az a belső beszélgetés és a, a világnézet alapján, amink már van. If the thoughts are accurate, ha a gondolatok helyesek, our reasoning will be accurate. Az érvelésünk is helyes lesz. If the thoughts are incorrect, ha a gondolatok helytelenek, our reasoning will lead us to false conclusions. Az érvelésünk is rossz végkövetkeztetésre fog vezetni. But because we are not God, de mivel nem vagyunk Isten, we do not possess infinite knowledge. Nincs végtelen tudásunk. And our thoughts are not infallible. És a gondolataink nem csalhatatlanok. But they are subject to change based upon new facts. Hanem az új tények alapján változni tud. So therefore God has put into the let us call it the control panel. Tehát Isten berakta a a berakott egy ilyen kontroll uh, mechanizmust. And the second thing és így a második dolog of the mind, az elmében the tool, let us call it the tool, the conscience. Az a lelki ismeret. I was surprised when I was studying the conscience in the New Testament. Nagyon meglepődtem, amikor az új szövetségben a lelki ismeretről tanulmányoztam. I'm just going to give you a couple of examples of how much the Bible actually talks about the importance of having a clear conscience. Csak néhány példát fogok adni, hogy a Biblia milyen sokat beszél arról, hogy helyes lelki ismeretünk legyen. Acts 23 verse 1. Apostolok cselekedete 23. fejezet uh, első verse. Paul earnestly beholding the council said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. Mikor pedig a tanácsra vetette szemét, Pál mondta, Atyám fiai, férfiak, én teljes jó lelki ismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Would you be able to say with Paul, I have also lived in all good conscience before God and man? Tudnád Pállal együtt elmondani, hogy minden mai napig teljesen jó lelki ismerettel éltem Isten előtt és az emberek előtt? Fascinating. Lenyűgöző. 
Herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Would you be able to say that with Paul? Ezt el tudnád mondani Pállal együtt? A conscience void of offense. Egy lelkiismeret, amiben nincs semmi botránkozásra való. Not even a thought. Még egy gondolat sem. Not even an action. Egy tett sem. Romans chapter 9 verse 1. Róma 9, 8, 9, vagy 9, 1. I say the truth in Christ. I lie, ne- I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által. So the conscience, originally speaking, that a lelki ismeret eredetileg szólva, was rooted in the law of love. A szeretet törvényében gyökeredzett. And the apostle Paul even says this. És Pál apostol még ezt is mondja. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law, are a law unto themselves. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, Természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük. Continues. És folytatja. Which showed the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else accusing one another. Mind akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, Egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. So the Bible says that even the mind after sin, a Biblia azt mondja, hogy az elme még a bűn után is, the law of love is written in the heart. A szeretet törvénye be van írva a szívbe. And that the conscience is rooted in that law. És a lelkiismeret ebben a törvényben gyökerezik. In every single human being. Minden egyes emberi lény. How morally fallen we uh, may be. Akár mennyire is vagyunk uh, bukottak elkölcsileg. The law of love is there. A szeretet törvénye még mindig ott van. The conscience is still operating on the thought level. A lelki ismeret az még mindig működik a gondolatok szintjén. And it's a good thing to have a conscience. És nagyon jó dolog, hogy ha van egy lelki ismeret. Because it works as a shield to protect us from bad decision making that will injure us. Mert mint egy pajzs véd bennünket rossz döntésektől, amelyek megbántanak minket. Have you ever heard your conscience lately? Utóbbi időben hallottad a lelki ismeretet hangját. Don't do that. Ne tedd ezt. Do this. Ezt tedd. Do this. Ezt tedd. And don't do that. Ne tedd azt. Why are you driving so fast? Miért vezetsz olyan gyorsan? Come back. Gyere vissza. I know God is speaking to me several times when I have Tudom, driven. hogy Isten sokszor beszél hozzám. Whenever we do something which we know is wrong, bármikor, amikor valami olyat teszünk, ami rossz, the conscience is actually being damaged. Akkor a lelki ismeretünk sérül. But the conscience at the same time De lelkiismeret ugyanakkor that we should not have done that. Mondja azt, hogy hát ezt nem kellett volna megtennem. And that's actually a good thing. És ez egy eléggé jó dolog. Because that means you are still morally susceptible to the Holy Ghost. Mert ez azt jelenti, hogy elkötcsileg még mindig érzékeny vagy a Szent Lélekre. Imagine if we were not able to be susceptible to the voice of God. Csak gondold el, milyen lenne, hogyha elkötcsileg nem lennénk érzékenyek Isten hangjára. And that's the lie of the devil. És ez az ördög hazugsága. Go and sin. Menj és bűnöz. It will not injure you. Ez nem fog téged megsérteni. But it damages the conscience. De ez a lelki ismeretet megsérti. And the more it damages, és minél jobban rombolja, the lesser we have to hear the voice of God. Annál kevésbé vagyunk képesek meghallani Isten hangját. Let's go back to the story of Adam and Eve. Menjünk vissza Ádám és Éva történetébe. Was their conscience awaked when they sinned? Amikor bűnt követtek el a lelkiismeretük ébren volt? Oh yes. Oh, eléggé. They knew they had done something wrong. Tudták, hogy valami rosszat tettek. That's why they were hiding, playing hide and seek. Ezért bújócskáztak. And so they thought that what they had done, God is going to punish them. És azt gondolták, hogy amit tettek, amiért Isten őket meg fogja büntetni. Another story. Egy másik történet. Remember the story when Jesus talks to the adulterous woman. 
Emlékeztek arra, amikor Jézus beszél a parázna nővel? The Pharisees want Jesus to stone the A farizeusok azt akarják, hogy Jézus megkövesztesse. And then what is Jesus doing in the story? És mit tesz Jézus ebben a történetben? He kneels down. Letérdel, and he starts to write with his own fingers. És elkezd írni a saját ujjával. Has God written with his fingers sometimes before in the Bible? Az Bibliában ezelőtt volt, hogy Isten az ő ujjával írt valamikor? The Ten Commandments. A tíz parancsolatot. And is there another story? És van más történet? In the Old Testament? Ó szövetségben. In the book of Daniel. Daniel könyvében. When he writes the message of the judgment. Amikor az ítélet üzenetét kiírta. But now Jesus is kneeling down. De most Jézus itt letérdel. And with that same finger. És ugyanazzal az ujjal. He starts to write. Elkezd írni. And what does the Bible say? És mit mond a Biblia? The Pharisees, after they heard it, a farizeusok miután ezt hallották, being convicted by their own conscience, a lelki ismeretüktől vádoltatva, wow, és meggyőzetve, went out one by one. Egyesével elmentek. The Bible says that we actually have a conscience and we have to protect it. A Biblia azt mondja, hogy van egy lelki ismeretünk, amit védenünk kell. That's why when we become Christians and we start to follow God and we start to grow in Christ. Ezért van az, hogy amikor keresztényekké váltunk és elkezdtünk Krisztusban növekedni és Istent követni. Our conscience is strengthened. Akkor a lelki ismeretünk megerősödik. Our moral perception is strengthened. Az erkölcsi érzék What we loved before, we now hate. Amit ezelőtt szerettünk, azt most utáljuk. And what we hate before, előtte utáltunk. We love now. Azt most szeretjük. That's the law of beholding. Ez a szemlélés törvénye. We either grow, akár növekszünk, or degenerate. Vagy visszafejlődünk. And so because of this, my friends, és barátaim, pontosan emiatt, the reason and the conscience must work together in good decision making. A lelki ismeretnek és az érvelésnek együtt kell dolgozni ahhoz, hogy jó döntéseket hozzuk. And in English we call this, és angolul ezt úgy hívjuk, the discernment. Mint az ítélő képesség. To be able to discern what is good and what is evil. Hogy meg tud ítélni, hogy mi a jó és mi a gonosz. But there is more. De van még ettől több. Believe it or not. Akár kiszitek, akár nem. It is not enough to just have reason and conscience. Nem elég, hogyha van lelkiismeretünk és érvelési képességünk. It's not enough just to have healthy thoughts. Nem elég az, hogy helyes gondolataink, egészséges gondolataink van. You vannak. must act upon that which you know is either good or bad. Az alapján kell cselekedned, amiről tudod, hogy mi a helyes vagy mi a rossz. What do we call this? Ezt hogy hívjuk? The will. Az akaraterő. The will. Az akaraterő. The will is part of the mind that actually chooses. Az akaraterő az elmének a része, amelyik dönt és választásokat hoz. Several times the Bible says. Nagyon sokszor a Biblia azt mondja. Choose you this day. Választatok ma, in döntsetek other, ma. In other words. Más szavakkal. Let your will be activated. Aktiváld az akarat erődet. To choose that which you know is good. Hogy azt válasz, amiről tudod, hogy jó. When God wants us to choose, amikor Isten akaszt akar, hogy válaszunk, He presents us with evidence. Akkor bizonyítékokat hoz elénk. He speaks to our reason through the Bible, of course. Az érvelési rendszerünk közbeszél a Biblián keresztül. But He also talks to our conscience. De a lelki ismeretünk az is szól. But there is one thing that God cannot do. De van egy dolog, amit Isten nem tud megtenni. God is supreme. Isten ő, ő, mindenek felett álló. God is the infinite one. Ő a végtelen Isten. But there is one thing God cannot do. De van egy dolog, amit ő nem tud megtenni. What is that, do you think? Mit gondoltak, mi az? God cannot choose for us. Isten nem tud dönteni helyettünk. Only you can use your will. Csak te tudod használni a saját akarat erődet. No one else can use your will. Senki más nem tudja használni a te akarat erődet. Let me give you an obvious example. Hadd adjak egy nyilvánvaló példát. Smokers. Cigarettázók. I'm not judging them. És nem ítélem el őket. My mother was a smoker. Az anyukám is cigarettázott. I know the difficulty and the struggle all smokers are in. Tudom, hogy mennyire nagy az a küzdelem, amiben minden dohányos benne van. Most, if not all smokers, on the other hand, 
Legtöbben, hogyha talán nem is mind, de talán még mind. Know that smoking is dangerous. Tudják, hogy a dohányzás káros. They even know the risks. Még a kockázatokról is tudnak. Lung cancer. Tüdőrák. Heart disease. Szívbetegség. Stroke. Stroke. And the list could go on. És a lista az csak folytatódik. After they have smoked, what is activated? Miután cigarettáztak, mi az, ami aktiválódik? The conscience. A lelki ismeret. You should not have done that. Nem kellett volna ezt tenned. Oh, you stupid one. A oh, te hülye. They may even emotionally say to their family. Talán még érzelmileg azt is mondják a családjuknak. I wish I had never started smoking. Azt kívánom, hogy bár csak soha ne kezdtem volna el dohányozni. But here's the thing. De itt a lényeg. If they never engage the will, hogyha soha sem uh, veszik igénybe az akarat erejüket, and actively choose to put the cigarette down and quit, és aktívan azt döntsék és válasszák, hogy lerakják a cigarettát és uh, abba hagyják a dohányzást. They will keep on smoking. Akkor továbbra is fognak dohányozni. Ellen White says. Ellen White azt mondja. The government of God is not as Satan would make it appear, founded upon a blind submission and unreasoning control. Isten kormányzata nem alapszik vak alárendelésen és oktalan korlátozásokon, ha bár Sátán így szeretné feltüntetni. It appeals to the intellect and the conscience. Nem. Sőt, értelmünkre és lelki ismeretünkre hivatkozik. Come now and let us reason together is the creator's invitation to the beings he has made. Jártek törvénykezünk vagy más szóval érveljünk, azt mondja az Úr. Így hangzik az alkotónak teremtményeihez intézett meghívása. Listen to this. És most figyeljetek. God does not force the will of his creatures. Isten nem akarja teremtményeit kényszeríteni. He cannot accept an homage that is not willingly and intelligently given. Nem fogadhatja el tiszteletünket és hódolatunkat, ha azokat nem készségesen és értelmesen hozzuk. Every, every sentence in this quote could actually be preached on. Igazából ebből az idézetből mindegyik mondatról lehetne prédikálni. A mere forced submission a kierőszakolt engedelmesség would prevent all real development of mind or character akadályozhatná az értelem és a jellem fejlődését. It would make man a mere automaton. És gépé alacsonyítana le bennünket. It continues. És aztán folytatja. Such is not the purpose of the creator. Nem ez a teremtő szándéka. He desires that man, the crowning work of his created power, shall reach the highest Possible development. Az ő vágya az, hogy az ember, mint a teremtés koronája, a fejlődés legmagasabb fokára jusson el. And the last sentence. Az utolsó mondat. It remains for us to choose whether we will be set free from the bondage of sin to share the glorious liberty of the sons of God. Egyedül tőlünk függ tehát, hogy a bűn örökös rabszolgaságát avagy Isten gyermekeinek csodás és boldogító szabadságát választjuk-e? What you need to understand is the true force of the will. Amit meg kell értened, az az akarat tényleges ereje. That this is the governing power in the nature of man, the power of decision or of choice. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Everything depends on the right action of the will. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. The power of choice God has given to man. A választás képességét Isten megadta az embernek. It is theirs to exercise. Tőled függ, hogy helyesen élj azzal. You cannot change your heart. You cannot of yourself give to God its affections. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted. You can choose to serve Him. Mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgál. You can give him your will. Mihelyt átadod neki akaratodat. He will then work in you to will and to do according to his good pleasure. Ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Thus your whole nature will be brought under the control of the spirit of God. Így módon egész lényedet Krisztus lelke uralja. 
Desires for goodness and holiness are right as far as they go. Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. But if you stop here, they will avail nothing. Many will be lost while hoping and desiring to be Christians. Sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. They do not come to the point of yielding the will to God. Soha sem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. They do not now choose to become Christians. Nem döntenek most, keresztények akarunk lenni. Do you think it's important to use the will? Mit gondoltok, fontos az akarat erőt használni? Of course it is. Persze, hogy az. I'm going to show you in, in, in later why we do not want to Use the will. Később meg fogom mutatni, hogy mi, miért nem akarjuk sokszor az akaratunkat használni. But what is so tragic is that we make actually our lives too hard. De ami annyira tragikus az az, hogy a saját életünket nehezítjük meg. It's too problematic. Túl problémásá válik. When as a matter of fact it should not be. Amikor valójában nem kéne így lennie. Most of the time it becomes so. Legtöbbször úgy történik. Because we do not choose and act upon that which we know is right. Mert nem az alapján hozzuk meg a döntéseinket, hogy nem az alapján cselekszünk, amiről tudjuk, hogy mi a helyes. And here's the thing, my friends. De itt van a lényeg, barátaim. Actually, not choosing is actually a choice. Azáltal, hogy nem hozunk döntést, az már maga egy döntés. Whenever we do not choose to follow that which we know is good. Amikor nem hozunk döntést, hogy azt kövessük, amiről tudjuk, hogy ez a helyes. The Bible calls it sin. A Biblia ezt bűnnek nevezi. And we not only become hardened against God. És nem csak hogy megkeményedünk jobban Istennel szemben. But according to the according to this model, hanem ez a modell szerint. We are actually violating our reason and a, our conscience. A saját érvelési és lelkiismereti rendszerünket sértjük. So my friends, I know that I'm might be stepping on some toes. Tudom, hogy talán néhány lábújra most ráléptem. But I beg each one of us. De könyörgök mindannyiótokhoz. If there is something you know is right and you are not doing it. Hogyha tudsz valamiről, amiről tudod, hogy az a helyes, mégsem teszed. We all have those things. Mindannyiunknak vannak ilyen dolgaink. I plead in the name of Jesus. Jézus nevébe könyörgök. Let us all submit to his will. Hogy mindannyian rendeljük alá magunkat az ő akaratának. And the last thing és az utolsó dolog is feelings. Azok az érzések. Of course, if God is love, persze, hogyha Isten a szeretet, then God is the creator of feelings. És is, akkor Isten az érzéseknek a teremtője. This includes the entire spectrum of emotions. Ez az érzelmek teljes spektrumát magába foglalja. Sadness, joy, szomorúságot, örömet, anger, haragot, and all the rest. És az összes többi érzést. Did Jesus have these emotions? Jézusnak voltak ilyen érzései? Yes. Igen. And that tells us that we also can have these feelings. Ami azt mondja, hogy nekünk is lehetnek ilyen érzések. But I'm going to talk about feelings in a couple of minutes. És néhány percen belül az érzésekről fogok beszélni. This is the mind as God created it to function. Ez az elme, amit Isten megteremtett, hogy működjön. Before the fall. És így volt a bukás előtt. How is it the mind after sin? Hogyan néz ki az elme a bűn után? What do you think? Mit gondoltok? Is the law of love? Vajon a szeretet törvénye? Is it that which is leading the thoughts, the will and the feelings? Az az, amely irányítja a gondolatokat, az akaratot és az érzést. Or is there perhaps another law? Vagy létezik, hogy van egy másik törvény? Let me read this quickly. The relation which exists between the mind and the body is az a very kapcsolat, amely az elménk és a testünk között fennáll, az nagyon bensőséges. When one is affected, the other sympathizes. Amikor az egyik, egyiket hatás érje, a másik szimpatizál vele. The condition of the mind affects the health of the physical system. Az elme állapotának komoly köze van testünk egészségéhez. Listen to this. És most figyeljetek. If the mind is free and happy, ha a gondolkodásunk felszabadult és boldog, from a consciousness of right doing and a sense of satisfaction in causing happiness to others, helyesen cselekvésünk tudata és az az elégedettség, hogy másokat is boldoggá teszünk, it creates a cheerfulness that will react upon the 
whole system olyan jó közérzetet teremt, mely az egész szervezetünkre kihat. Causing a freer circulation of the blood szabadabban kering tőle a vérünk and a toning up of the entire body. Felfissítve az egész testünket. This is recent science. Ez a legfrissebb tudomány. I have all the respect for Ellen White. Minden tiszteletem megvan Ellen White irányt. Writing in the 19th century a 19. About, században ír erről. About what science has already now discovered. Amit a tudomány most fedez fel. But how is it with the mind after sin? És hogyan néz kezelme a bűn után, a bukás után? Well, the divinely harmony has been drastically changed. A mennyei összhang az drasztikusan megváltozott. The mind has been infected. Az elmét megfertőzte valami. The operating system has been infected by a virus. Az operációs rendszert megfertőzte egy vírus. This has been the harmonious balance has been shattered. A harmonikus egyen, ö, egyensúly az felborult. And now it's not the law of love that is guiding us. És most már nem a szeretet törvénye irányít minket. We call it the law of selfishness. Hanem az önzés törvénye. Now fascinatingly enough, Lenyűgöző, the apostle Paul, hogy Pál apostol, understood this. Ezt megértette. Because he said, mert ő azt mondja, in Romans 7, Róma 7-ben, for I delight in the law of God after the inward man. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. But I see another law in my members. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban. Warring against the law of my mind. Mely ellenkezik az elmém törvényével. And bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. És engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. According to the Apostle Paul, Pál apostol szerint, there are now two laws két törvény van functioning in each one of us. Amely mindannyiunkban működik. But the law of selfishness is now greater than the law of love. De az önzésnek a törvénye most nagyobb, mint a szeretet törvénye. So much so that Jeremiah was able to say. Annyira Jeremiás azt mondta. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Csalárdabb a szív mindennél is gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Now, after the fall of man, tehát most az ember bukása után, humans are now born into the world with a mind, az emberek a világra egy olyan elmével születnek, that does not naturally want to follow the law of love, amely természetesen nem a szeretet törvényét akarja követni. But we have a uh, predisposition hanem egy ilyen előfeltevésünk van. Toward egocentrism and self-centeredness. Egoizmusra és uh, én központúságra. And the paradigm of the mind és az elmének a paradigmája has now been changed. Megváltozott. The law of selfishness is the foundation. Az önzés törvénye most az alap. And in light of that we have the law of beholding. És ennek alapján ott van a szemlélés törvénye. But now instead of using our discernment in making good decisions. És most ahelyett, hogy az ítélő képességünket használnánk, hogy jó döntéseket hozzunk. We base our decisions upon feelings. A döntéseinket érzésekre alapozzuk. The way we feel is the way we will perhaps express ourselves. Ahogy érezzük magunkat, úgy fogjuk magunkat kifejezni. The way we experience ourselves is the way we are going to act. És ahogyan kifejezzük magunkat, úgy fogunk viselkedni and our, és cselekedni. And our feelings are telling the mind, do this. És az érzés mondja meg az elmének, hogy tedd ezt. And the mind says, okay. És az elmás mondja, hát oké. And we choose. És döntünk. And that influences our thoughts. És ez befolyásolja a gondolatainkat. But they are always being damaged in this course. De ebben a rendszerben ezek mindig sérülnek. My friends, barátaim, the problem with this model a probléma ezzel a modellel is that modern psychology believes and uses this model of the mind az az, hogy a modern pszichológia eb, az elmének ebben a modelljében hisz, és ezt használja as the normal standard for how the mind should Operate. Mint a normális standard, hogy az elmének hogyan kellene működnie. They do recognize that there are problems. Észreveszik, hogy vannak problémák. But they do not recognize that there is a fundamental problem 
at its core in the mind. De nem veszik észre, hogy van egy alapvető probléma, ami az elmében gyökerezik. It is because they do not believe that there is such a thing as the law of love. És ez azért van, mert nem hisznek abban, hogy van egy olyan dolog, mint a szeretet törvénye. They do not believe that the mind has been infected by a virus. Nem hisznek abban, hogy az elmét egy vírus megfertőzte. What we saw yesterday Amit tegnap láttunk, is that these scientists and philosophers az az, hogy ezek a tudósok és filozófusok. They articulate the law of selfishness with the famous phrase survival of the fittest. Ők az önzésnek a törvényét viszik előre, mint a legerősebb túlélő törvényét. Charles Darwin. Charles Darwin. He observed in nature selfish motives. A természetben önző indítékokat vett észre. That has damaged God's creation. Ami Isten teremtett világát már tönkretette. But Darwin failed to understand. De Darwin nem tudta megérteni. That these things are an invasion that has attacked the whole creation. Hogy ezek a dolgok egy ilyen behatolá behatolók és ellenséges dolgok, amik az egész teremtést megfertőzték. And the foundation which Darwin laid, és az az alap, amit Darwin lefektetett, Sigmund Freud, how many of you have heard of Sigmund Freud? A Sigmund Freud, hányan hallottatok heard. róla? Sigmund Freud, jönnek. the father of modern psychiatry. Sigmund Freud, a modern pszichológiának az atya. He is now making the enormous mistake that has affected millions of people. Egy hatalmas tévedést követel, ami több millió embert befolyásol. That the central force in the human mind. Hogy az emberi elmében a központi erő. Is the id? Az az id. The ego. Az ego. And the super ego. És a super ego. Which in a sense is the infection of selfishness. Ami Valójában az önzésnek a fertőzése. Modern psychiatry or modern psychology. A modern pszichológia. Is using the model after sin. A bukás utáni, a bűn utáni modellt használja. And that is why the help cannot be as big as it could be. És ezért van az, hogy a segítség az nem tud annyira ö, hatásos lenni. The apostle Paul said. Pál apostol azt mondja. And even as they did not like to retain God in their knowledge, és amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben őt megtartsák, is this the law of beholding? Ez a szemlélés törvénye? God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. The apostle Paul goes against Sigmund Freud. Pál apostol Sigmund Freud a szembe megy. What Sigmund Freud is honoring, amit Sigmund Freud annyira tisztel, as a normal thing which is in each of us, mint egy normális dolog ami mindannyiunkban ott van. The apostle Paul calls it a reprobate mind. Pál apostol azt mondja, hogy ez egy méltatlan elme. In another way, he calls it the carnal. Más szavakkal, más helyen azt mondja, hogy a testi elme. He says in Romans chapter 6, chapter, chapter 8. Azt mondja Róma 8-ban. For they that are after the flesh, that is the sinful part. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, ez a bűnös rész. They do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit, they are the converted ones. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira a megtérés szerint. For to be carnally minded is death. Mert a testnek gondolata a halál. But to be spiritually minded is life and peace. A lélek gondolata pedig élet és békesség. And now it comes. És most jön. The carnal mind is enmity against God. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. For it is not subject to the law of God, neither can it be. Mert az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. What's the law of God? Mi Isten törvénye? The law of love. A szeretet törvénye. So then they are in the flesh, cannot please God. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. So the Bible says the mind has been infected by a virus. Hát a Biblia azt mondja, hogy az elménket egy vírus megfertőzte. The discernment is not aided by reason and conscience anymore. Az ítélet döntő képességünket már nem az érve és a lelkismeret támogatja. Feeling becomes now the dominant basis for decision making. Az érzések váltak a fő 
alapjává a döntéseinknek. In psychology it's called emotional reasoning. Pszichológiában ezt érzelmi érvelésnek nevezzük. And there's a lot of emotional reasonings, I can tell you that. És elmondhatom nektek, hogy nagyon sok érzelmi érvelés van. In Swedish there's a very good expression. Can you Svédül egy nagyon jó kifejezés van. Jó orkar inte. Hát ez nem bírom, ehhez nincs kedvem. Nincs kedvem, oké. So that's how young people in Sweden are saying. Ezt mondják a fiatalok. Ja, orkarinte. Nincs kedvem hozzá. And what do you think? És mit gondoltok? What is the basis for decision making? Mi itt az alapja a döntés az atalnak? It's your feelings. Az érzéseim. I don't want to do this. Nem akarom csinálni. I'm not going to do that. Nem is fogom csinálni. Maybe you should do it. Azt, hogy azt kéne csinálnod. And you have been convicted by reason and conscience to do és it. És a lelki ismeret és az érve is már meggyőzött téged. But your feelings are now saying. De az érzéseid azt mondja. Ah ah. Can I trample upon some toes? Ráléphetek néhány lábújra? Home school lessons. Hello, someone. Házi feladatok. I don't feel to do the home school lessons. Nincs kedvem megcsinálni a házi feladatomat. I'm gonna be on YouTube now. Most YouTube azok egy kicsit. Two hours. Két órát. And then I'm gonna go on Facebook. One Aztán hour. Aztán rámegyek a Facebookra egy órát. And then on Twitter. Aztán Twitterre. And Instagram. Instagramra. And so whole your whole afternoon or evening has disappeared. És aztán már az egész délután az eltűnt. Because you have allowed your emotional reasoning to Mert be your decision making. Hogy érzelmi érvelések alapján hozzá döntéseket. Do not misunderstand me, my friends. Ne félre, barátaim. We should listen to our emotions and feelings. We are not robots. Nem vagyunk robotok, figyelnünk kell az érzéseinkre. But we have to use our reason and conscience to determine whether those feelings are De correct or not. De a lelki és az érvelésünket kell használni ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, hogy ez helyes vagy nem helyes, even, igaz vagy nem. Even when it comes to questions of self-worth and self-esteem. Még akkor is, amikor az önértékelésről és az önbecsülésről van szó. We let our feelings dictate who we really are. Megengedjük, hogy az érzéseink határozzák meg, hogy kik vagyunk. For instance. Például. In our society today, ma a társadalmunkban, and as a pastor, I can see that with the people I meet. És mint lelkészként ezt látom az emberekben, akikkel találkozok. People in the West are struggling with chronic feelings of worthlessness. Az emberek a nyugaton krónikus értéktelenségnek az érzésével küzdenek. And there are huge factors of why that is so. És ennek óriási tényezői vannak, hogy miért van így. But when dealing with difficult feelings, de amikor nehéz érzésekkel tör- foglalkozunk, they accept those feelings as true. Ők ezeket az érzéseket igaznak fogadják el. But the Bible actually says. A Biblia azt mondja. There is a way which seemeth right unto a man. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt. But the end thereof are the ways of death. De a vége a halára menő út. Neither our thoughts nor our feelings are actually things that are supreme. Sem a gondolataink, sem az érzéseink nincsenek ö, felsőbbrendű hatalommal felruházva. So what about emotional reasoning in light of worthlessness? Mi a helyzet az érzelmi érveléssel a az értéktelenség érzetével kapcsolatban. You have the feeling of worthlessness. Van az értéktelenség érzése. And then you allow the feeling to control your thought and your imagination. És aztán megengeded, hogy az érzéseid irányítják a te uh, gondolataidat és képzeletedet. And that leads to the feeling of humiliation. És ez vezet a megalázottság érzéséhez. And this is a vicious cycle. És ez egy ördögi kör. Because the vicious, because the feeling of humiliation. Ez a megalázottság érzése. Le- goes back to the feeling of worthlessness. Visszamegy az értéktelenség érzéséhez. And then your thoughts become your thoughts become even more harder. És aztán a gondolataid még nehezebbek kiválnak. Leading to the feeling of humiliation. Ami megalázottság érzéséhez. This is like a dog running after the tail. Ez olyan, mint egy kutya, aki a falkát kergeti. These negative ideas, they get replayed and reinforced. Ezek a negatív gondolatokat újra lejátszod és megerősíted. As the feelings are strengthened, ahogy az érzéseket megerősíted, they mature into a false belief. Egy hamis hitbe tudsz kerülni. So what can be done? Hát mit tehetünk? Well, if you want to solve the problem, you have to solve the problem on the thought level. Hogyha meg akarod oldani a problémát, akkor a gondolatok szintjén kell megoldani. You have to ask questions. Kérdéseket kell feltenned. Am I really worthless? 
Vajon tényleg értéktelen vagyok? Am I really worth absolutely nothing? Valóban semmit sem érek. I mean, if you sell an organ of your body, they are going to pay you money. Hát úgy értem, hogyha egy szervezet eladat, hát még pénzt is fizetnének érte. So you are worth something. De hát valamit biztos, hogy érsz. You have to ask the question, how do I know that I know? Meg kell, kell, fel kell, kell tenni a kérdés, hogy honnan tudom, amit tudok? How can I tell whether a feeling is telling the truth or not? Honnan tudhatom, hogy az érzés az igazat mondja, vagy nem? Bible says, a Biblia azt mondja, For the word of God is quick and powerful, mert az Istennek beszéde élő és ható, and sharper than any two-edged sword, és élesebb minden két élő fegyvernél, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit és elhat a szívnek és a léleknek az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. And of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. És meg ítéli a gondolatokat és az érzéseket. If we allow God's word to speak to our specific situation. Ha megengedjük, hogy Isten szava ami különös helyzetünkhöz szóljon. God will you choose, God will show these thoughts and feelings. Isten fel fogja tárni és meg fogja mutatni ezeket a gondolatokat és érzéseket. And God will reveal that you are not worth this. És Isten fel fogja tárni, hogy te nem vagy értéktelen. Your worth is infinite in the eyes of God. A te értéked végtelen Isten szemében. But here comes the thing. De itt van a lényeg. Just because you know you are not worthless. Csak azért mert tudod, hogy nem vagy értéktelen. Does it mean that everything is finished? Az nem jelenti azt, hogy itt most mindennek vége befejeztük. What do you have to do? Mit kell tenned? You have to activate the the will. Mit kell aktiválni az akarat erődet? You have to choose to believe what the word of God has revealed. Választanod kell hogy elhidd, amit Isten igéje feltárt. Even though it may go against whatever you feel. Még akkor is, hogyha ez talán szembe megy az érzéseiddel. And I believe. És úgy hiszem. What Satan wants to accomplish today. Amit Sátán ma el akar érni. Is to make people so ingrained in selfishness. Az az, hogy az embereket annyira bele akarja vésni az önzésbe. That in their emotional reasoning. Hogy az ő érzelmi érvelésükben. Their will is completely destroyed. Az akaratukat tönkre tegye. Their reasoning power ruined. Az érvelési módjukat összerombolja. Their conscience defeated. A lelkiismeretüket legyőzze. And their discernment damaged. És az ítélő képességüket megsértse. Satan has already accomplished this once in the history of humanity. Sátán ezt már egyszer elérte az emberiség történelmében. During the days of Noah. Noé idejében. Unfortunately, we are fast approaching those days. Sajnálatos módon eléggé gyorsan haladunk azok a napok felé. The Bible says about the days of Noah that God saw the wickedness of man was great in the earth. A Biblia azt mondja, hogy Isten látta, hogy Noé idejében az emberiség gonoszsága óriási volt. And listen to this. És most figyeljetek. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. És hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. What? This did not happen in a day or a week. Ez nem egy nap vagy egy hét alatt történik. This was a long process. Ez egy hosszú folyamat volt. I mean, they lived 900 years. Come hát, on. Hát gyerünk már, hát 900 évig éltek. You can become like this. Tudsz ilyenné válni. The law of beholding can be a curse or a blessing. A szemlélés törvénye áldássá, de átokká is tud válni. For them, it became a curse. Számukra átokká vált. Can I trample upon some more toes? Ráléphetek még több lábújra. I'm not doing this because I want to judge anybody. Ezt nem azért teszem, mert hogy bárkit is el akarnék ítélni. We are sitting in the same boat, my friends. Barátaim, ugyanabban a csónakban nevezünk. But Ellen White says, Ellen White azt írja, If parents in past generations had with firmness of purpose kept the body servant to the mind and had not allowed the intellectual to be enslaved by animal passions there would be in this age a different order of beings upon the earth ha az elmúlt nemzedékek szülői 
céltudatosan alárendelték volna a testet az értelemnek, és nem engedték volna, hogy a gondolkodás az állati szenvedélyek rabságába essen, akkor napjainkban másfajta emberek lakoznának a Földön. Wow. Az igen. I want this to sink into Szeretném, our hogyha erről kicsit elgondolkodnánk. So for thousands of years, Ellen White says, Satan has been experimenting upon the properties of the mind. Ellen White írja, Sátán tanulmányozza az értelmet. Satan has been experimenting upon the properties of the mind and he has learned to know it well. Sátán év ezredek óta kísérletezik az értelem törvényszerűségeivel, és megtanulta jól kiismerni azokat. Wow. Aztán. Did you know that Satan is a psychologist? Tudtátok azt, hogy Sátán egy pszichológus? But a very wicked one. De egy nagyon gonosz. He actually knows how the human mind works. Tudja, hogy az emberi elme hogyan működik. And he knows how to get you to fall. És tudja, hogy hogyan kapjon el téged, hogy elbukjál. And my friends, what makes this even harder? És amit ez még nehezebbé tesz. Is that not only has the mind been activated or 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 um, how should we say? Become with full of virus of sin. Hogy nem csak az agyunkat ö, befolyásolta a bűn és a, mint egy vírus. Sin has actually resulted in physical changes in the brain itself. A bűn fizikai változásokat hozott létre az agyunkban. How? Hogyan? Well, we have genetics. Ott van a genetika. We have the all the years of past generations. Ott van a sok előttünk álló generáció. But we also have our own choices. De ott vannak a mi döntéseink is. Addictions, for instance, Például destroy the brain. Amit szintén rombolja az elmét. An unhealthy diet destroys the brain. Egészségtelen étrend szintén rombolja az elmét. Inadequate exercise destroys Nem the brain. Nem megfelelő testmozgás is szintén rombolja az elmét. Similarly, missing out on sleep destroys the brain. Ugyanúgy alvás kihagyás is sérti az elmét. Scientists have shown that music can impact the brain. A kutatók azt is észrevették, hogy a zene befolyásolja az elmét. Similarly, television can have a negative effect on the brain. Ugyanúgy a tévének is egy negatív hatása tud lenni az elmén. Timothy Jennings, the psychologist, writes. Timothy Jennings, a pszichológus írja. In April 2004, the professional journal Pediatrics published astounding research that revealed television watching by children increases the risk of developing attention deficit disorder. Uh, ebben a pediatric szakmai folyóiratban írta, hogy egy publikálásra került egy lenyűgöző kutatás, amely feltárta, hogy a gyermekek televízió nézése megnövelte annak kockázatát, hogy figyelem zavarosokká váljanak. The amount of time a child watches television actually changes the brain. Az az idő, amit egy gyermek tévénézéssel tölt, valójában megváltoztatja az agyát. That's incredible. Ez lenyűgöző. And we have to have this in mind. És erre oda kell figyelnünk. As we are now landing. Ahogy most landolunk. What about the mind after conversion? Mi a helyzet az elmével a megtérés után? Ellen White says. Ellen White azt írja. Sickness of the mind prevails everywhere. Az elme betegségei szedi áldozatát mindenfelé. Listen to this. Most figyeljetek. Nine tenth of the diseases from which men suffer have their foundation here. A betegségeknek kile- betegségek kilenc tizedének ez az gyökere. Perhaps some living home trouble is like a canker eating to the very soul and weakening the life forces. Talán rendezetlen családi úgy emészti a szívet és gyengíti az életerőt, Rem- akár az üszkösödés. Remorse for sin sometimes undermines the constitution and unbalances the mind. Néha bűntudat ássa alá a szervezet egészségét, kizökkentve egyensúlyából a gondolkodást. There are, listen to this, és most figyeljetek, there are erroneous doctrines also, as that of an eternally burning hell and the endless torment of the wicked, that by giving exaggerated and distorted views of the character of God have produced the same result upon sensitive minds. Az érzékenyebb emberek esetében a hamis tanítások is, mint például az örökké égő pokol, a gonoszok véget nem érő kínszenvedésének tana, 
hasonló következményekkel járhatnak, mivel torz képet festenek Isten jelleméről. Do you see how our view of God, the law of beholding, actually shapes us? Látjátok most már, hogy a szemlélés törvénye az, ahogyan Istent nézzük, az hogyan hat ránk, és hogyan formál minket. important to have right doctrines. Ezért kellenek a helyes tantételek. Ellen White continues, you can read. Ellen White így fejezi be. A hitetlenek a végsőkig kihasználják az ilyen eseteket, a vallást kiáltva ki az elme megpedegedése okaként. Ez azonban alaptalan rágalom, amelyel nem szeretnek majd találkozni az ítélet napján. Krisztus vallása nem okoz elmebajt, sőt, az elme betegségeinek leghatásosabb gyógymódja, mivel eredményesen csillapítja az idegek feszültségét. Religion of Christ Krisztus vallása is the most effectual healing for the mind. A leghatásosabb gyógyítás az elme számára. Because when you see a God who is love, mert amikor egy olyan Istent látsz, aki a szeretet, you will be changed. Ez megváltoztat. And that's what we are going to take a look at these coming days ahead of us. És ezt fogjuk megnézni a következő napokban. The Apostle Paul said, Pál apostol azt írta, The plan of salvation starts at the thought level hogy a megváltás terve, ami a gondolatok szintjén kezdődik. Verse 5. 2 Korintus 10, 5. Lerontván okoskodásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjuk lejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. And that's why Paul could say in Hebrews chapter 8, verse 10, és ezért mondja Pál Zsidó 8.10-ben, that the new covenant is about God putting his law of love back into the mind and activating it. Hogy az új szövetség arról szól, hogy Isten az ő törvényét, a szeretet törvényét az elménkbe helyezi. And so Satan cannot touch the mind or the intellect unless we yield it to him. Sátán nem nyúlhat értelmünkhöz vagy szellemi képességünkhöz, csak ha engedjük neki. Here is the great issue, Ellen White says. Ellen White azt mondja, itt van a nagy téma. Here are the two great powers confronting each other. Mindenkinek választania kell két zászló között. Ez fő fontosságú kérdés. Két nagy hatalom áll szemben egymással. The Prince of God, Jesus Christ, and the Prince of Darkness. Isten fejedelme Jézus Krisztus és a sötétség fejedelme Sátán. Here comes the open conflict. Itt a nyílt viszály. There are but two classes in the world. Csak két csoport van. How many? Hány? Two. Kettő. Those who are functioning according to the law of love. Azok, akik a szeretet törvénye szerint működnek. And those who are functioning according to the law of selfishness. És akik az önzés törvénye szerint működnek. Two classes. Csak két csoport. And every human being will range under one Of the banners. S mindenki valamelyik lobogó alá sorakozik. The banners of the Prince of Darkness. Vagy a sötétség fejedelme. Or the banner of Jesus Christ. Vagy Jézus Krisztus zászlaja alá. How does the mind work after conversion? Hogyan dolgozik, hogyan működik az elme a megtérés után? There is a conflict. Ott van egy konfliktus. Between the law of love and the law of selfishness. A szeretet törvény és az önzés törvénye között. But if we, if we abide in Christ. De hogyha Krisztusban maradunk. And allow His power to rule us. És megengedjük, hogy az ő hatalma irányítson bennünket. He will give us victory. Ő győzelmet fog adni nekünk. Activating the mind according to the law of love. A szeretet törvénye szerint aktiválja az elménket. And by the law of beholding. És a szemlélés által. Becoming stronger and stronger and stronger. Erősebbek és erősebbek válunk Krisztusban. I would like to give you the opportunity as we did this morning. Szeretném megadni neked a lehetőséget, ahogy ma reggel is tettük. For maybe 20 seconds to 30 seconds. Talán 20-30 másodpercben. I know that it has been a long presentation. Tudom, hogy ez egy hosszú előadás volt most. But I believe that it is fundamental to understand how the mind functions. De úgy gondolom, hogy alapvető megértenünk, hogy az elme hogyan működik. Maybe you have during this presentation. Talán az előadás alatt. Been convicted. Meggyőzöttél valamiről. I don't know what that is. Nem tudom, hogy mi az. Only you and God knows about that conviction. Csak Isten és te tudsz erről a meggyőződésről. What is it that we have learned? Mi az amit tanultunk? What is it that we should 
choose. Mi az, amit választanunk kell? The will. Az akaratunkat. I would like to give you the opportunity. Meg szeretném megadni a lehetőséget. In a short prayer where you are sitting, you and God. Hogy egy rövid imában ott ahol ülsz te és Isten. Consecrate yourself to him. Szenteld oda magadat neki. Ask for forgiveness of Kérj any sins. bocsánatot a bűneidre. And say Lord, I want to choose to follow you. És mondasz, hogy Uram, azt akarom dönteni és választani akarom, hogy követlek téged. I don't have the power. Nekem nincs meg hozzá az erőm. But you do. De neked megvan. Let us pray. Imádkozzunk.